ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ വീണ്ടും സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുള്ളത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുന്നു നാം ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏമേ ഹലലൂയ സഭ ഒരുമിച്ച് ദൈവകൃപയിൽ ദൈവിക വിശുദ്ധിയിൽ ദൈവികമായ ആഗ്രഹത്തോടെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ നടുവിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ദിവസങ്ങൾ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നും തേജസ്സിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവസഭയെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹലലൂയ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിശ്രദ്ധയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഹലലൂയ ഏമേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠമേറിയതായതുകൊണ്ട് ആ നിലവാരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവം നമ്മളതിനായിട്ട് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രമർപ്പിക്കുന്നു ഹലലൂയ ഞാനിന്ന് യഷ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം അൻപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം വായിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യഷ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം അൻപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം ആരുമില്ലെന്ന് അവൻ കണ്ടു പക്ഷവാദം ചെയ്യുവാൻ ആരുമില്ലായ്കയാൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഭുജം തന്നെ അവന് രക്ഷ വരുത്തി അവൻ്റെ നീതി അവന് താങ്ങി കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു വരാം പതിനാലാം വാക്യം തുടങ്ങി ഒത്തിരി വായിക്കേണ്ട എങ്കിലും പതിമൂന്നാം വാക്യം തുടങ്ങി ഞാൻ വായിക്കുന്നു അതിക്രമം ചെയ്ത് യഹോവയെ നിഷേധിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ വിട്ടുമാറുക പീഡനവും മത്സരവും സംസാരിക്കുക വ്യാജ വാക്കുകളെ ഗർഭം ധരിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉച്ചരിക്കുക എന്നിവ തന്നെ അങ്ങനെ ന്യായം പിന്മാറി നീതി അകന്നു നിൽക്കുന്നു സത്യം വീതിയിൽ ഇടറുന്നു നേരിന് കടപ്പാൻ കഴിയുന്നതുമില്ല സത്യം കാണാതെയായി ദോഷം വിട്ടകലുന്നവൻ കവർച്ചയെ ഭവിക്കുന്നു യഹോവ അത് കണ്ടിട്ട് ന്യായമില്ലായ്ക നിമിത്തം അവന് അനിഷ്ടം തോന്നുന്നു ആരുമില്ലെന്ന് അവൻ കണ്ടു പക്ഷവാതം ചെയ്യുവാൻ ആരുമില്ലായകയാൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഏമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല വേദഭാഗങ്ങൾ മറ്റ് പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിൽ ദൈവാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദേശത്തിൽ ദൈവസഭയിൽ തന്നെ ദേശത്തിലും ദൈവസഭയിലും തന്നെ അനീതി വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അത് എല്ലാ തലമുറകളിലും മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി തുടങ്ങി എല്ലാ തലമുറയിലും അത്തരത്തിലുള്ള അനീതികൾ ഉണ്ടായി പാപങ്ങളുണ്ടായി അതിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ വർധനവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നോഹയുടെ കാലത്ത് അന്നത്തെ ജനം ഭൂമിയിൽ സകല ജഡവും തങ്ങളുടെ വഴി വഷളാക്കി എന്ന് വചനം പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും സകല മനുഷ്യരും പുറത്തായി എന്ന് മാത്രമല്ല 
സകല തരത്തിലുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ലംഘിച്ച് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പാപങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരെ പാപങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് പാപങ്ങളെ പെരുക്കി പാപങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആ പാപങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ മെഷറിലെത്തി പൂർണ്ണ അളവിലെത്തിയപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി അവിടെ ഉണ്ടാകുകയാണ് ലോത്തിൻ്റെ സമയത്ത് സോതോം ഗോമോറ തുടങ്ങിയ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ലേച്ഛകരമായ പാപങ്ങൾ പെരുകി പെരുകി വർദ്ധിച്ച് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അളവിലെത്തിയപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ നീതിക്ക് തക്കവണ്ണം ആ ദേശത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ന്യായം വിധിച്ചു ഇങ്ങനെ വേദപുസ്തകം വായിച്ചു വന്നാൽ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ സ്ഥലത്തും മനുഷ്യൻ്റെ പാപങ്ങൾ പെരുകി പെരുകി പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ദേശത്തും അവിടെയൊക്കെ ദൈവീക ന്യായവിധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കൈവശമാക്കിയ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കൈവശമാക്കിയ കനാൻ ദശത്തിൽ ജീവിച്ച ആ ജാതികളെല്ലാം തന്നെ ആ കാലഘട്ടം എത്തിയപ്പോൾ തങ്ങളുടെ അതിക്രമം പാപം തികച്ചു എന്ന് വസ് പുസ്തകം പറയാം അവിടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി ഉണ്ടായി അവരെ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്തു തുടർന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ആ ദേശത്തിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരും മറ്റു ജാതികളെ പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സകല പ്രമാണങ്ങളിൽ ലംഘിച്ച് പാപം ചെയ്ത് പാപത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവരെയും ന്യായം വിധിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ജാതികളെ പോലെ അല്ല ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണമുള്ളവരാണ് അവർ സത്യദൈവത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടവരും സത്യദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിനെ കാണുന്നവരും അനുഭവിക്കുന്നവരും സത്യദൈവത്തിൻ്റെ ആ കൽപ്പനകൾ ഗ്രഹിച്ചവരും പ്രാപിച്ചവരും ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ തെറ്റു ചെയ്ത് പാപം പെരുകി പെരുകി പൂർണ്ണ അളവിൽ എത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് മുമ്പ് എന്തുണ്ടാകും അവർക്ക് ന്യായവിധി ഉണ്ടാകും ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം വഴികളിൽ നടന്ന് പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടായി ന്യായവിധി ഉണ്ടായി എന്നാൽ ഈ പാപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെരുകുമ്പോൾ അകർത്യങ്ങൾ പെരുകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഇവരെ വിടുവിക്കുവാൻ ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവം ആ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കരുണയുള്ളവൻ കൃപയുള്ളവൻ മഹാദയുള്ളവൻ വിശ്വസ്തതയായിരിക്കുന്നവൻ വിശ്വസ്തയുള്ളവൻ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവൻ ആയിരം ആയിരത്തിന് ദയ പാലിക്കുന്നവൻ പാപവും അതിക്രമവും അകൃത്യവും ക്ഷമിക്കുന്നവൻ ഇങ്ങനെ ദൈവം സ്നേഹമാണ് ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക മറു സൈഡിൽ ദൈവം നീതിമാനായ ന്യായാധിപനാണ് അവൻ സ്നേഹവാനായ കരുണയുള്ള കൃപയുള്ള പിതാവാം ദൈവം മാത്രമല്ല അവൻ നീതിമാനായ ന്യായാധിപനായതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തെ തൻ്റെ നീതിക്ക് തക്കവണ്ണം അവൻ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടതാണ് പാപത്തെ ന്യായം വിധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവം നീതിമാനായ ന്യായാധിപനല്ല നമ്മളൊക്കെ മക്കളെ വളർത്തുന്നവരാ നമ്മൾ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാ പക്ഷെ മക്കൾ തെറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ സ്നേഹത്തെ പ്രതി ശിക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് കറക്ഷൻ ഡിസിപ്ലിൻ ചാസ്റ്റൈസ്മെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നീതിന്യായ പീഠങ്ങളുണ്ട് കോടതികളുണ്ട് ഒരുവൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമം ലംഘിച്ച് ഏതെങ്കിലും നിയമം ലംഘിച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ട് കുറ്റവാളി എന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായും കോടതി അവന് ശിക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കും ഇനി ഞാനാണ് കോടതിയിലെ ജഡ്ജ് ചിന്തിക്കുക എൻ്റെ മകനാണ് 
തെറ്റ് ചെയ്തത് പിടിക്കപ്പെട്ടു കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടു ഞാനാണ് കോടതിയിലെ ജഡ്ജ് എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കവനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ അപ്പനൊക്കെ ശരിയാണ് സ്നേഹമുള്ള പിതാവൊക്കെയാണ് വലിയ സ്നേഹമുള്ള പിതാവാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ മകനെ എനിക്ക് വെറുതെ വിടാൻ പറ്റത്തില്ല വിട്ടാൽ ഞാൻ ആരല്ല നീതിമാനായ ന്യായാധിപനല്ല എൻ്റെ മകൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷ നിയമത്തിൽ എന്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ അത് ഞാൻ വിധിച്ചിരിക്കും അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവൻ എത്ര സ്നേഹവാനാണെങ്കിലും കൃപയും കരുണയുമുള്ളവനാണെങ്കിലും അവൻ്റെ നീതി എന്ന സ്വഭാവത്തിന് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുന്നില്ല ഏമേൻ ജനം പാപം ചെയ്ത് പാപത്തിൽ പെരുകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിക്ക് തക്കവണ്ണം അവരെ ദൈവത്തിന് ന്യായം വിധിച്ചേ പറ്റൂ പക്ഷെ അപ്പോഴും അവൻ സ്നേഹവാനായ പിതാവായതുകൊണ്ട് അവനൊരു ക്രമം വെച്ചിരിക്കുക ആരെങ്കിലും വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനത്തിനു വേണ്ടി ഒന്ന് ഇടിവിൽ നിന്നാൽ പക്ഷവാതം ചെയ്താൽ കർത്താവെ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഇവരോട് കരുണ തോന്ന തോന്നണമേ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ദൈവം അവരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും അതിനാണ് എരുഷലേമിൽ ദൈവം പുരോഹിതന്മാരെയും പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ വായിച്ചത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എഹസ്കേൽ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകരും പുരോഹിതനും ശാസ്ത്രിമാരും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ എന്ത് ചെയ്തു പാപത്തിലായി ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ വന്ന് ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ പക്ഷവാദം ചെയ്യുവാൻ ഒരുവനെ പോലും കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്യം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ ജനത്തിൻ്റെ പാപം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി വരികയാണ് ആ ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും ജനത്തെ വിടുവിക്കുവാൻ ഒരാളെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷവാതം ചെയ്യുവാൻ ആരുമില്ലായകയാൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഏമെന്ന നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ആൻഡ് വണ്ടർ ഡാറ്റ് ദർ വാസ് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ദൈവത്തിന് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ആശ്ചര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മളൊരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തില്ല ആ ആശ്ചര്യമല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നത് അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് ആകസ്മികമായി കാണുമ്പോൾ ആ നമ്മുടെ വാത് ഉറക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ആശ്ചര്യപ്പെടും അങ്ങനല്ല ഇത് അവൻ തൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പാപം ചെയ്താൽ എന്തുണ്ട് ശിക്ഷ ഉണ്ട് പാപം പെരുകിയാൽ ന്യായവിധി വരും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു രാജാവ് ഒരു വ്യക്തി വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഇടിവിൽ നിന്നാൽ പക്ഷവാദം ചെയ്താൽ പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചാൽ ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരുമെന്നാണ് അതാ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ അതാ പക്ഷെ ഒരുവനെ പോലും കിട്ടിയില്ല ഒരുവൻ പോലും ഇല്ലെന്ന് പക്ഷവാദം ചെയ്യുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുവനും ഇല്ലാത്തത് കണ്ട് ദൈവം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം അതാ പ്രസംഗകരെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടില്ല പ്രവാചകന്മാരെ കാണാത്തത് കൊണ്ടും ദൈവം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടില്ല സുവിശേഷകന്മാരില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലും ദൈവം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ പാസ്റ്റർമാരില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലും ദൈവം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല വോഷിപ്പ് ലീഡർമാരില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലും സഭയിൽ മ്യൂസീഷ്യന്മാരില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലും ഒന്നും ദൈവം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഗിറ്റാറ് വായിച്ചില്ലെങ്കിലും കീബോർഡ് വായിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തമ്പേർ കൂട്ടിയാണെങ്കിൽ ദൈവം ദൈവത്തെങ്ങ് ആരാധിക്കുന്നു പ്രവാചകനും സുവിശേഷകനും ഇടയനും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ദൈവം ഇന്ന് വരെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടില്ല ദൈവം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആളില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് 
ഒരു ദൂതായി സ്വീകരിച്ചാൽ എല്ലാം കൊള്ളാം പക്ഷപാതം ചെയ്യുവാൻ ആരെയും കാണാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടെന്ന് സഭയ്ക്ക് നൽകിയ അതിശ്രേഷ്ഠമായ കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ കൊല്ലക്കുടിയിൽ പോയി സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന സാധാരണ പറച്ചിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് വിറ്റേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന സഭയോടെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരം പക്ഷവാദം ചെയ്യുവാൻ ആരുമില്ലെന്ന് കണ്ടിട്ട് ദൈവം ആശ്ചര്യപ്പെടുകയാണ് എത്ര ഗൗരവമുള്ള കാര്യമായത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഒരു പ്രവാചകൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ഒരു സുവിശേഷം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ഒരു ഇടയൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ദൈവം ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ പക്ഷവാദം ചെയ്യുവാൻ എന്താ പക്ഷപാതം ഇൻട്രസെഷൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ പക്ഷം പിടിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് വാദിക്കുന്നവൻ്റെ പേരാണ് പക്ഷവാദം ഈ പ്രശ്നം ഞാൻ പാപത്തിൽ ജീവിച്ചാലും എൻ്റെ രഹസ്യ ജീവിതം നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത കാലത്തോളം എനിക്കിവിടെ നിന്ന് മനോഹരമായി പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എൻ്റെ രഹസ്യ ജീവിതം അറിയാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള കാലത്തോളം ഞാൻ നല്ല പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും വിടുവിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഏമേ എൻ്റെ മേൽ ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ ഓഫീസ് ഉള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പാപത്തിലാണെങ്കിലും എൻ്റെ രഹസ്യ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും അറിയാത്തതുകൊണ്ടും എനിക്ക് നന്നായി പ്രവചിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും വിടുവിക്കപ്പെടും എന്നാൽ പക്ഷവാദം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ രഹസ്യ ജീവിതം ശുദ്ധമായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ രഹസ്യ ജീവിതം ശുദ്ധമായിരിക്കണം പ്രസംഗിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രവചിക്കാൻ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ജനത്തെ വിടുവിക്കാൻ ഒന്നും എൻ്റെ രഹസ്യ ജീവിതം ശുദ്ധമാകണമെന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹൃദയം എൻ്റെ രഹസ്യ ജീവിതം എൻ്റെ ചിന്താജീവിതം ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ എൻ്റെ ഭാര്യ പോലും കാണുന്നില്ല എൻ്റെ രഹസ്യ ജീവിതം ഉണ്ടോ കമോ എൻ്റെ ഭാര്യ പോലും എൻ്റെ രഹസ്യ ജീവിതം കാണുന്നില്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണെന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല എൻ്റെ ചിന്തയിൽ എന്താണെന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല എൻ്റെ രഹസ്യം അറിയത്തില്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാം നല്ല ഭർത്താവായിട്ട് ജീവിക്കാം നല്ല മക്കൾ നല്ല അപ്പനായിട്ട് ജീവിക്കാം ശുശ്രൂഷമൊക്കെ ഭംഗിയാണ് നടത്താം പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വരണമെങ്കിൽ പക്ഷവാദം കഴിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ രഹസ്യ ജീവിതം ശുദ്ധമായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേണ ദൈവം കണ്ടില്ലെന്ന് അവിടെ പ്രവാചകന്മാരില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല ഇസ്രയേലി പ്രവാചകന്മാരുടെ എണ്ണം എത്ര അധികമാണ് ഓരോ സമയത്തും അവിടെ പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് ലേവരുണ്ട് ഇവരൊന്നും മരിച്ചു പോയിട്ടില്ല ധാരാളം പുരോഹിതന്മാരും ലേവരും അന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ വന്ന് പക്ഷവാദം ചെയ്യുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരുവനെ ദൈവം കാണാത്തത് കൊണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു നമ്മളെ കൃപയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം ദൈവം ഈ സഭയെ ഇപ്പോൾ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ കാരണം ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ചൂട് പലരിൽ നിന്നും കുറയുന്നത് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് മനസ്സിലാകുമോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള നമ്മുടെ താല്പര്യം നമ്മുടെ സമർപ്പണം 
നമ്മുടെ തീരുമാനത്തിൽ കുറവ് വരുന്നത് കർത്താവ് കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അവൻ ഈ വചനം തന്നിരിക്കുന്നത് സഭയോടുള്ള ദൂതാണ് എന്നോടുമുള്ള ദൂതാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളെല്ലാ സഭകളെയും പോലല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദൈവം നമ്മെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷവാദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനുള്ള കൃപകളും അഭിഷേകവുമാണ് ദൈവം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മേൽ വച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും മനോഹരമാണ് അത് നമുക്ക് ഒത്തിരി നന്മയൊക്കെ കൊണ്ടുവരും പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് പുറമേ നമ്മൾ യാതൊരു നന്മയോ യാതൊരു പ്രശസ്തി ഒന്നും കാണത്തില്ല എന്നാൽ ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പക്ഷവാദം ചെയ്യുവാൻ കൃപ ലഭിച്ചവർ പിന്മാറി പോകുമ്പോൾ ദൈവഹൃദയത്തിന് വലിയ വേദനയും ആശ്ചര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവം നമ്മളെ അങ്ങനെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹലലൂയ ദൈവം നമ്മളെ അങ്ങനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സീസണാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട സീസണാണ് രാവും പകലും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അപേക്ഷിക്കുകയും അഭയാചന കഴിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സീസണാണ് അവിടെ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ട് എന്ന് മറന്നു പോകരുത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾക്കായി കാണിച്ചിട്ട് വേഗം എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കും എഗസ്കേലിൻ്റെ പ്രവചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം എഗസ്കേലിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇതേ കാര്യം തന്നെ എഗസ്കേൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അത് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം തുടങ്ങി നിങ്ങൾ വായിച്ചു വരണം നമുക്കെല്ലാം വായിക്കാൻ സമയമില്ല ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം അതിൻ്റെ നടുവിൽ അതിലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടുണ്ട് അലറി ഇര കടിച്ചു കീടുന്ന ഒരു സിംഹമെന്ന പോലെ അവർ ദേഹികളെ വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു നിക്ഷേപങ്ങളെയും വിലയേറിയ വസ്തുക്കളെയും അപകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അതിൻ്റെ നടുവിൽ വിധവമാരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാം ശുശ്രൂഷന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാം മാർഗം വിട്ടുപോകുന്ന സമ്പത്തിനു വേണ്ടി ലോകപര ലോക ലോകപരമായ പ്രവചനമൊക്കെ പ്രവചിച്ച് സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാർ ഇരുപത്താറാം വാക്യത്തിൽ അതിലെ പുരോഹിതന്മാർ എൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തോട് ദ്രോഹം ചെയ്ത് എൻ്റെ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ അശുദ്ധമാക്കുന്നു അവർ ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നില്ല മലിനവും നിർമ്മലിനവും തമ്മിലുള്ള ഭേദം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുമില്ല ഓക്കെ എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ജോലി ആരുടേതാ ഒരു പുരോഗതിതാ നാടോടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടണം എന്ന സഭയുടെ പ്രമാണമല്ല സഭയ്ക്കൊരു പ്രമാണമുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് കോളേജിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് ഓഫീസിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് ഈ സ്കൂളിലെയും കോളേജിലെയും ഓഫീസിലൊക്കെ സിസ്റ്റത്തിലല്ല അവർ പോകുന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മുടെ മക്കളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സഭയുടെ ദൗത്യം അതാ സഭ ഒരിക്കലും ലോകത്തോട് ചേരുന്നില്ല സഭ ഒരിക്കലും ലോകത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ പോകുന്നില്ല ലോകത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുന്നവരാ ലോകം നമ്മളെ അതുകൊണ്ട് ദുഷിക്കുകയും പഴിക്കുമൊക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു 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 വേർപാടുണ്ട് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ജോലിയാണ് ഒരു പ്രവാചകൻ്റെയും പുരോഹിതൻ്റെയും താട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പ്രഭുക്കന്മാർ ചെയ്യുന്ന നാശം പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ അന്യായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു ഞാൻ ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ വണ്ണം അതിന് മതിൽ കെട്ടി 
എൻ്റെ മുമ്പാകെ ഇടിവി നിൽക്കേണ്ടതിന് ഒരു പുരുഷനെ ഞാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിച്ചു ആരെയും കണ്ടില്ല താനും പ്രവാചകൻ വഴിതെറ്റി പുരോഹിതന്മാർ വഴിതെറ്റി പ്രഭുക്കന്മാർ ന്യായാധിപന്മാർ വഴിതെറ്റി ജനം മുഴുവനും വഴുതെറ്റി സകല പാപങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി വരികയാണ് ഒരു വാക്കൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി എന്ന ഇടർച്ചക്കല്ലിമ്മേൽ തട്ടി ഇടറി വീണ് ഒരു കൂട്ടം നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞ അർത്ഥം മൊത്തം മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല സ്നേഹവാനും കരുണയുള്ളവനും നീതിമാനും സ്നേഹവാനും കരുണയുള്ളവനും കൃപയുള്ളവനുമായ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് എന്നാ ചോദ്യം ആൾക്കാരുടെ ദൈവം പണ്ട് ഓർത്തഡോക്സുകാരനായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം പെന്തോക്കോസ്ത് പാസ്റ്ററായി വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഓർത്തഡോക്സിൽ മടങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഇപ്പം പുള്ളി യഹോബയെ തെറി വിളിക്കുക കണ്ടു കാണും യൂട്യൂബിലൊക്കെ യഹോവ സാത്താനാണെന്നാണ് പുള്ളിയുടെ വാദം അറുപത്തഞ്ചിലധികം എപ്പിസോഡ് പുള്ളി ഇറക്കി അറുപത്തഞ്ചിലധികം യഹോവ സാത്താനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അറുപത്തഞ്ചിലധികം എപ്പിസോഡ് ഇവരെല്ലാം എവിടെ വീണെന്നറിയാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് God is love. They were snake and thanne. Arka samshim. Angana thanne yana. Adho onda. Avan thanne yega jadana ay puttarane. Adari kya adhe namukku vende thanne. Snake te vili pidu thiyadu. Thanne puttarane nayam vidicchu. Puttaran babam chayidhi illallu. Babam akka pittu babam vahicchu pool. പാപത്തിനെതിരെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയുള്ള ന്യായവതി തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മേലും ഇറങ്ങി വന്ന് പുത്രനെ ന്യായം വിധിച്ചതിലൂടെ അവൻ നീതിമാനായ ന്യായാധിപനാണെന്ന് ഈ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തില്ലയോ ദൈവം നോഹയുടെ തലമുറ മാത്രമല്ല ന്യായം വിധിച്ചത് സോതോം ഗോമോറെ മാത്രമല്ല ന്യായം വിധിച്ചത് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മാത്രമല്ല ന്യായം വിധിച്ചത് തൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ ന്യായം വിധിച്ചില്ലയോ ഇതറിയാൻ വയ്യാത്തവരെങ്ങനെ വിശ്വാസിയാകും ഇതറിയാത്തവരെങ്ങനെ എങ്ങനെ പാസ്റ്ററാകും പ്രവാചകനാകുമെന്ന് തൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ ന്യായം വിധിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ അവൻ നീതിമാനായ ന്യായാധിപനായതുകൊണ്ടാണെന്ന് പുത്രൻ പാപം ചെയ്തില്ല പാപത്തെ വഹിച്ചതേ ഉള്ളൂ പാപത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പുത്രനെ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയുള്ള ന്യായവിധി ക്രോധം പുത്രൻ്റെ മേലും ഇറങ്ങി അവനെയും ന്യായം വിധിച്ചു അവനെ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആദം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ആദമിനെ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചതുപോലെ പാപം ചെയ്യാത്ത പുത്രൻ പാപം വഹിച്ചപ്പോൾ അവനെയും മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിൽ ദൈവം തൻ്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു തൻ നീതിമാനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തൻ്റെ ന്യായവിധികൾ നേരുള്ളതാണെന്ന് ലോകത്തിന് ബോധ്യം കൊടുത്തു അത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ക്രിസ്ത്യാനി പ്രവാചകൻ പാസ്റ്റർ പറയാണ് യഹോവ ക്രൂരനായ തെമ്മാടിയാണ് അപ്പോഴ് ടൈറ്റിലൊക്കെ യഹോവ സാത്താനാണ് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകരുത് ഹാലെ ലൂയ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കും അവൻ നീതിമാനായ നായാധിപനായതുകൊണ്ട അപ്പോഴും അവർ ക്രമ ഒരു ക്രമം വെച്ചിരിക്കുക ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ കർത്താവേ ന്യായം വിധിക്കല്ലേ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് ആ പാപത്തുമുള്ള ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വന്നിട്ട് ദൈവത്തിനും ജനത്തിനും ഇടയിൽ കയറി നിന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പക്ഷപാതം ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രാർത്ഥന നിമിത്തം ന്യായവിധി മാറ്റുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കരുണ ന്യായവിധിയെ ജയിച്ച് പ്രശംസിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഒരു വ്യക്തിയെ 
ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതി ഒരു വ്യക്തിയെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചാൽ അവനെ തൂക്കിക്കൊന്നിരിക്കും എന്നാൽ അവനിനി പോകുവാൻ ഒരൊറ്റ സ്ഥലമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ പോയി ഒരു മേഴ്സി പെറ്റീഷ്യൻ ദയാഹർജി കൊടുക്കും അത് ഒരു വ്യക്തിയാ എന്നെപ്പോലെ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്താ പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി ദയാഹർജി കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വ്യക്തിയോട് അങ്ങ് ദയ തോന്നി അത്രയേ ഉള്ളൂ ദയ തോന്നി അവനെ വെറുതെ വിട്ടു ഏമേ ദൈവത്തിൻ ദൈവ സോവറിൻ ഗോഡാണ് സർവാധിപതിയാണ് അവൻ തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്തും ചെയ്യാൻ അവന് കഴിയും പക്ഷേ അതിനൊരുവൻ വന്നിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഈ ജനത്തിനു വേണ്ടി കരുണ ചോദിക്കണം കൃപ ചോദിക്കണം പക്ഷവാദം ചെയ്യണം അവിടെയാണ് ദൈവം പക്ഷവാദക്കാരെ അന്വേഷിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെയാണെന്ന് ആരും അവരറിയത്തില്ല രാത്രിയിൽ മുഴങ്കാളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ജനത്തിനു വേണ്ടി കുടുംബങ്ങൾക്കു വേണ്ടി തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി പട്ടണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്ന ഭക്തരെ ലോകമറിയത്തില്ല സ്വർഗമറിയും അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ക്രൈസാണ് ഹേമേൻ അത് പ്രത്യേക കൃപയാണെന്ന് പക്ഷവാദം ചെയ്യാനുള്ള കൃപ പ്രാർത്ഥിപ്പാനുള്ള കൃപ സഭയുടെ മേലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ച് അതിനകത്ത് കയറി നിൽക്കണം ചിലപ്പോൾ ലോകം നമ്മൾ അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന പലരും കാണുന്നില്ല പലരും കേൾക്കുന്നില്ല ഓ വെൽഡൺ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്നാരും പറയാൻ വേണ്ടി കാണത്തില്ല നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചാൽ പറയും കൊള്ളാം നല്ല പ്രസംഗമായിരുന്നു പാടിയ പറയും നല്ല പാട്ടായിരുന്നു ഹലലൂയ നിങ്ങൾ രാത്രിയുടെ യാവങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ മുറികളിൽ മുട്ടുകുത്തി കരയുന്നത് ലോകം കാണാത്തത് കൊണ്ട് ആരും നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റവും നല്ലതും ശ്രേഷ്ഠകരവുമായിരിക്കുന്നത് ഈ പക്ഷവാദമാണ് ഹലലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉണർത്തട്ടെ നിയോഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ നിയോഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് പക്ഷവാദം ചെയ്യുവാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവം സഹായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പം ബാക്കി മുപ്പത് പറയുകയാണ് എഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത് ഞാൻ ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ വണ്ണം അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി വരിക ന്യായം വിധിച്ചേ പറ്റൂ പാപം വന്നു കഴിഞ്ഞു ആ നശിപ്പിക്കാതിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അതിന് മതിൽ കെട്ടി എൻ്റെ മുമ്പാകെ ഇടിവിൽ നിൽക്കേണ്ടതിന് ഒരു പുരുഷനെ ഞാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിച്ചു ആരെയും കണ്ടില്ല താനും കണ്ടോ യകസ്കേലി ദൈവം പറഞ്ഞത് പക്ഷവാദം ചെയ്യുവാൻ ആരുമില്ലെന്ന് കണ്ടിട്ട് അവൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടെന്ന് ഇസ്രയേൽ ജനം മുഴുവനും പക്ഷവാദം ചെയ്യേണ്ടവരാ പ്രവാചകരും പുരോഗതിനും മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തെ നേടുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ സത്യദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ നിത്യജീവനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ രക്ഷയെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ ലോകത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം കണ്ട കൂട്ടമാണ് ഇസ്രയേൽ ജനം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പുരോഗതന്മാരാണ് ആര് ഇസ്രയേൽ ജനം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരാണ് ഇസ്രയേൽ ജനം അവിടെ ഒരു സാധാരണ ഇസ്രയേലിനും പക്ഷവാദം ചെയ്യണം പക്ഷെ ആ വലിയൊരു സമൂഹത്തിൽ ഒരാൾ പോലും ഇല്ലെന്ന് ആ സമൂഹം മുഴുവനും വഴിതെറ്റിയെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുവാൻ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവൻ ഇല്ലെന്ന് ഇസ്രയേൽ മക്കൾ പാപം ചെയ്തു കാളക്കുട്ടിയെ വാർത്തുണ്ടാക്കി ദൈവത്തെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം പുല്ല് തിന്നുന്ന കാളയ്ക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ദൈവത്തെ ആ പുല്ല് തിന്നുന്ന കാളയ്ക്ക് സദൃശ്യമാക്കിയപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ചൊലിച്ചു ദൈവരെ ന്യായം വിധിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നപ്പോൾ മോശ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ വീണ് കടന്നു അലുയ മോശ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ വീണ് കടന്നു 
പക്ഷപാതം ചെയ്തു മോശയെ മറികടക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയത്തില്ല കാരണം അവൻ പക്ഷപാതക്കാരനാണ് അതിനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം അവനകത്തുണ്ട് സി ദൈവ ദൈവസഭയെ അതിനുവേണ്ടി നിയോഗിച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ യോഗ്യതയിലല്ല നമ്മൾ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കണമേ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി പ്രാപിച്ചവരാ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരാ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവരാ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളും പ്രിയ മക്കളും ആക്കപ്പെട്ടവരാ നാം ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് നീതിമാന്മാരാണ് വിശുദ്ധരാണ് ഈ പദവിയിലാണ് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ വന്ന് പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നത് ആ പദവിയിൽ നിൽക്കുകയും ആ പദവിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വളരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്ത് ലഭിക്കുന്ന വലിയൊരു കൃപയാണ് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്കു വേണ്ടി മറ്റൊരു കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി ദേശത്തിനു വേണ്ടി പട്ടണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാജ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ വന്ന് പക്ഷവാദം ചെയ്യാനുള്ള കൃപ ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുക പറയാണ് ദേശത്തിന് മതിൽ കെട്ടണം എന്തുവാ മതിൽ കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് എല്ലാ പട്ടണങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട് വലിയ കോട്ട മതിലുണ്ട് ശത്രു കടന്നു വരാതെ ശത്രു വന്ന് പെട്ടെന്ന് അവർ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് കെട്ടുന്ന ഒന്ന് മതിൽ സംരക്ഷണമാണ് കവചമാണ് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ദേശത്തിന് മതിൽ കെട്ടണം അത് സ്പിരിച്വൽ ആത്മീകാര്യം പറയാണ് ദൈവത്തെ ഒരു മതിൽ ഒരു പട്ടണത്തെയും ജനത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന പോലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു മതിൽ കെട്ട കെട്ടുന്നവരാണ് പക്ഷവാദ പ്രാർത്ഥനക്കാർ യോബിൻ്റെ ഭവനത്തിന് ചുറ്റും ദൈവം ഒരു മതിൽ കെട്ടിയിരുന്നു എമേൻ അത് യോബിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണ്ടായ മതിലാണ് അതിനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം ഈയോബനുണ്ടായിരുന്നു അവനും അവൻ്റെ സമ്പത്തിനും അവൻ്റെ മക്കൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ആ മതിലുണ്ടായത് അതൊരു വിസിബിൾ കാണത്തക്ക വണ്ണമുള്ള മതിലല്ല സാധാരണ പറയുന്നുണ്ട് നീ അവൻ്റെ ചുറ്റും എന്താണ് വേലി കെട്ടിയിരിക്കുകയല്ലയോ എന്ന് കണ്ടോ ആരെങ്കിലും വേലി ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നാം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ ഒരു സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ മതിൽ കെട്ടപ്പെടുകയാണ് ഹാലെ ലൂയ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പ്രാർത്ഥനയാൽ ഒരു സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മതിൽ കെട്ടുകയാണ് മതിൽ കെട്ടുക മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ആ ഇടിവിൽ നിൽക്കണം സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ ഗ്യാപ്പ് ദൈവത്തിനും ജനത്തിനും നടുവിൽ വരണം കാൽവറി ക്രൂശിൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് യശ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം അൻപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട് അവൻ അതിക്രമക്കാർക്കു വേണ്ടി ഇട നിന്നു അല്ലേ യശ്യ പ്രവചന അൻപത്തി മൂന്ന് അതിൻ്റെ യാ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്നു അവൻ തൻ്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിന് ഒഴുക്കിക്കളകയും അനേകരുടെ പാപം വഹിച്ചും അതിക്രമക്കാർക്കു വേണ്ടി ഇട നിന്നും കൊണ്ട് ഇടയിൽ നിന്നു സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ ഗ്യാപ്പ് കർത്താവിൻ്റെ ആ ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ആ സകല ജനത്തിൻ്റെയും പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഏമേൻ നാം പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നത് നാം ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്നത് പാപത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി വരുന്ന ജനത്തെ വിടുവിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ വന്ന് മതിൽ കെട്ടി പക്ഷവാദം ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ദൈവം അങ്ങനെയുള്ള പുരുഷന്മാരെ സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ എഴുത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുരുഷന്മാരെ സ്ത്രീകളെ ദൈവം അന്വേഷിക്കുകയാണ് 
ആരെയും കാണാത്തത് കൊണ്ട് താഴെ പറയുന്നു ആരെയും കണ്ടില്ല കണ്ടില്ലതാനും ആകയാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ക്രോധം അവരുടെ മേൽ പകർന്ന് എൻ്റെ കോപാഗ്നി കൊണ്ട് അവരെ മുടിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരുടെ നടപ്പിന് തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവർക്ക് പകരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ആ ന്യായവിധി വരാൻ കാര്യമെന്താ അവരുടെ നാട്ടിൽ ഒരുവൻ പോലുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് മതിൽ കെട്ടി ജനത്തിനും ദൈവത്തിനുമിടയിൽ ഇടിവിൽ നിന്ന് പക്ഷവാതം ചെയ്യുവാൻ ഒരുവനുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക എഗസ്കീലിൻ്റെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാം വാക്യം അഞ്ചാം വാക്യം പതിമൂന്നാം അധ്യായം നാല് അഞ്ച് ഇസ്രായേലെ ആ നിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ ശൂന്യ പ്രദേശങ്ങളിലെ കുറുക്കന്മാരെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ നാളിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ഇടിവുകളിൽ കയറിയിട്ടില്ല ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി മതിൽ കെട്ടിയിട്ടുമില്ല ഇസ്രായേലെ നിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ ശൂന്യ പ്രദേശങ്ങളിലെ കുറുക്കന്മാരെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു ഈ ഞാൻ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കാറുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ തമാശകളൊക്കെ വായിക്കും ഈ ഉപമകൾക്ക് പുറം ഭയങ്കര ഉപമകളൊക്കെ പറഞ്ഞു പറയും ശൂ ശൂന്യ പ്രദേശങ്ങളിലെ കുറുക്കന്മാർ നമ്മുടെ ഇവിടെ സിറ്റിയിൽ കുറുക്കന്മാരില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ വനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയി കാണാൻ പറ്റും കേൾക്കാൻ പറ്റും ഈ ശൂന്യ പ്രദേശ കുറുക്കന്മാർ എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരിയിട്ട് ഓരിയിടുക പറഞ്ഞ നില വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ നിലവിളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശബ്ദം വെക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തില്ല യഹോവയുടെ നാളിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ഇടിവുകളിൽ കയറിയിട്ടില്ല ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിനു വേണ്ടി മതിൽ കെട്ടിയിട്ടുമില്ല നോക്കി നിങ്ങൾ ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ ഒരു ഇടയൻ്റെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ജനസഭയുടെ ദൗത്യം പറയുന്നത് ഇടിവുകളിൽ കയറുക ഇടിവിൽ നിൽക്കുക എവിടെയാണോ പ്രശ്നമുള്ളത് അവിടെ കയറി നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവസന്നിധിയിൽ പക്ഷവാതം ചെയ്യണം അത് ഒരു ഭക്തന് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദൗത്യമാണ് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ മതിൽ കെട്ടിയിട്ടുമില്ല കേട്ടോ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ മതിൽ പണിയുന്നവരാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു പക്ഷവാതം ചെയ്യുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇടിവ് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഈ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ഈ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മകൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ ജനം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ജനം സൗഖ്യമാകുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭൂമിയിൽ അധികമായി വെളിപ്പെടുവാൻ വലിയ ഉണർവ് ദൈവസഭയിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വിടിവിക്കപ്പെടാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ഒക്കെ ദൈവസഭ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഇടിവിൽ നിന്ന് മതിൽ കെട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്താൻ വേണ്ടി പോവുക അധികം പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം അല്പസമയം സഭ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം ദൈവം ഈ സഭയിൽ വരുന്ന നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നതും അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നതും നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതും പക്ഷവാതം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അനേകർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പ്രാർത്ഥനയുടെ കാലഘട്ടമാണ് ഇത് സ്തുതിയുടെയും സ്തോത്രത്തിൻ്റെയും ആരാധനയുടെയും കാലഘട്ടമാണ് കർത്താവിന് അല്പം കൊണ്ടോ അധികം കൊണ്ടോ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കുഴപ്പമില്ല അവൻ ഒരാളെ ഉള്ളെങ്കിലും അല്ല ഒരു ചെറിയ കൂട്ടമാണെങ്കിലും അവൻ അല്പം കൊണ്ടും അധികം കൊണ്ടും പ്രവർത്തിപ്പാൻ ശക്തനാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ മേലുള്ള നിയോഗത്തെ മറന്ന് നമ്മുടെ മേലേൽപ്പിച്ച കൃപകളെ മറന്ന് അഭിഷേകത്തെ മറന്ന് ശുശ്രൂഷയെ മറന്ന് നമുക്ക് ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഇന്ന് ദൈവസഭയോട് ഈ ദൂത് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയിക്കുക മടങ്ങി വരണം നമുക്കൊരുമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് ചില നിമിഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ നോക്കി ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ നാലാഞ്ചറ കെ ജി ഡബ്ല്യു സി സഭയെ നോക്കി 
ദൈവം ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ പക്ഷവാദം ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ നോക്കി ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ദൈവം ദശത്ത് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദശത്തിൽ മതിൽ കെട്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഇടിവ് നിൽക്കേണ്ടതിന് ദൈവം ഒരു പുരുഷനെ അന്വേഷിച്ചു ആരെയും കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ക്രോധത്തെ അവൻ വെളിപ്പെടുത്തി ന്യായവിധി വന്നു ചില നിമിഷങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ കരുണയിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയണം ദൈവം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സഭയെ നിയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ നിയോഗം ആ നിയോഗത്തിന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ പലതാ ഈ സഭയെ ദൈവം ഈ പട്ടണത്തിൽ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് സഭ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാ മുൻഗണന പ്രിയമുള്ളവരെ നാം നമ്മുടെ മുൻഗണന വിട്ടോ മുൻഗണനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു നമ്മുടെ തീക്ഷ്ണത കുറഞ്ഞു നമ്മുടെ എരിവ് കുറഞ്ഞു ഉത്സാഹം കുറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയം തണുത്തു പോയോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞു പോയോ തണുപ്പിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നു എൻ്റെ പുതുക്കിയ സഭയെ നോക്കി കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ നീ ഉഷ്ണവാനുമല്ല ശീതവാനുമല്ല നീ ഉഷ്ണവാനോ ശീതവാനോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു പക്ഷേ നീ ശീതോഷ്ണവാനാകയാൽ ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് തുപ്പിക്കളയും ശ്രദ്ധിക്കണേ നീ ഒന്നുകിൽ ഉഷ്ണവാനാക അല്ലെങ്കിൽ ശീതവാനാക രണ്ടിനുമിടയിൽ ദൈവം സഹിക്കത്തില്ല അത് അഭിനയമാണ് കപടഭക്തിയാ അത് കപടഭക്തിയാ ശീതോഷ്ണം കപടഭക്തിയാ ഒന്നുകിൽ ഉഷ്ണവാനാക ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഉത്സാഹത്തോടെ ചെയ്യുക പ്രാർത്ഥന എരിവോടെ ചെയ്യുക ആത്മാവിൽ മടുപ്പില്ലാത്തവരാകുക ഉത്സാഹത്തിൽ എരിവുള്ളവരാകുക പ്രാർത്ഥന അധ്വാനിക്കുക പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ജാഗരിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കുക യെസ് ഉഷ്ണമാനാക ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി വിട് ശൈത്യമാനാക എനിക്കിട് പറ്റത്തില്ലെന്ന് പല നമുക്ക് വേറെ പണി നോക്കാം രണ്ടിനും ഇടയിൽ നിൽക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഉഷ്ണവാനുമല്ല ശീതവാനുമല്ല രണ്ടും കൂടെ കലർത്തപ്പെട്ട ശീതോഷ്ണം വാട്ടവെള്ളത്തിന് അനുഭവം കർത്താവ് സഹിക്കത്ത സഹിക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഈ വാട്ടവെള്ളം ചൂടില്ലായ്മ തണുപ്പുമില്ല വാട്ടവെള്ളം വാടിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുമോ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ആ നിയോഗം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ലവദൂക്യസഭ തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അവർ ആത്മാവിൻ്റെ എരിവിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച സഭയാണ് പക്ഷെ കാലക്രമേണ അവരുടെ ആ തീഷ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എരിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നമുക്കങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എരിവ് ചോർന്നു പോകാതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉള്ളം പ്രാർത്ഥനയുടെ അഗ്നിയാൽ ചൂട് പിടിക്കട്ടെ ആത്മാവിൻ്റെ തീയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ചൂട് പിടിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കട്ടെ 